。二零二一年已经来临，在这个科技发展速度已经逐渐超越人类想象力的时代，在这一年将会有哪些科技产品会改变人类的生活方式呢？如果回看过去十年，曾经出现过两款颠覆世界的消费品，那就是 iPhone 和特斯拉电动车。那么，在2021年，苹果公司也极有可能提前推出旗下首款汽车产品 iCar。对于产品保密做到极致的苹果，第一次被爆出开始研发汽车的时间是在2016年。爆料人也是非常的有信服力，那就是特斯拉的老板马斯克，因为在那一年，多位特斯拉的高级研发人员被苹果挖走。马斯克也和媒体抱怨过，苹果已经雇佣了一千多名工程师来完成一个名为叫 Titan 的秘密造车计划。在随后的2017年，苹果 CEO 库克第一次公开承认了这个项目。自那以后，全世界的科技达人都在预测苹果车会有哪些与众不同。但就在2019年底，非常多的媒体和网络大 V 都在不断的爆料关于 iCar 的产品细节。这在我看来，原本传闻2024年才会发布的 iCar， 极有可能会提早到21年。因为如果苹果铁了心的对外保密这款汽车，它一定可以做到和前几年一样的滴水不漏。现在明显是有选择性的释放出消息，就是为了新产品发布预热。下面特伦哥就尽可能的搜集到了世界各地最全的爆料信息，总结分享给大家。首先，苹果对于 iCar 的定位与特斯拉不同。它的研发就是为了实现真正意义上的无人驾驶而准备的，所以它会在车内的多媒体娱乐和显示上下足了功夫。根据近几年苹果对外公布的专利技术推断，苹果极有可能使用一款科技性极强的汽车玻璃，这种玻璃可以被叫做屏幕玻璃，就是既是车窗又是显示屏。结合到日渐成熟的 AR 增强现实技术，苹果车的前挡风玻璃将会在驾驶途中显示重要的车速和导航信息，无需。在额外购买那种投影屏的小小配件了。除了侧面的玻璃可以让乘客享受到视频的美好时光之外，前挡风玻璃也可以在停车的状态下作为影音娱乐或者朋友视频通话的使用。要知道，电动汽车与传统汽车相比，一个很大的优势就是可以做到超大炫酷的中控显示屏。打开特斯拉的车门，第一眼就会被那个大屏幕所吸引。但是如果苹果第一代电动车就可以把所有的车窗玻璃秒变成显示屏的话，真的又是一个颠覆性的创举，可以说直接把显示屏的面积做到了极致。另外，结合到 AR 技术，在海外旅行的时候，如果遇到语言不通的情况，挡风玻璃可以实时的翻译路标和商店招牌。对于旅游租车的小伙伴们，的确是一个非常贴心的设计。去过欧洲自驾游的朋友们应该体会过，英语是比较好懂的，但是当开到法国。德国或者是荷兰那种满大街都是荷兰语的火星文国家，真的会分散很多驾驶者的注意力。另外，这款专利玻璃还有可调节透光度，来做到汽车贴膜的功效。也就是说，买了苹果车就不需要再额外贴膜了，甚至比贴膜的车更具私密性。这次苹果在造车的时候，也沿袭了乔布斯的精神，那就是对于细节的专注和执着。乔布斯曾经把苹果电脑里的字体美化到了独树一帜，那么这次苹果就把汽车安全带赋予了更多的意义。在二零一九年公布的一项专利中，苹果在最不起眼的安全带上花足了心思。根据专利描述的信息，安全带上将配备麦克风和扬声器，除了方便乘客通话、对汽车下达各种指令，比如调节车窗高度、调节空调温度之类的基本操作之外，麦克风还能敏感地监测到乘客的压力和情绪健康。你是不是在路怒？你是不是正在和乘客激烈争吵？安全带上的传感器能够监测到乘客的生命体征。包括心率、体温、血液、酒精含量等等。假设驾驶人处于醉酒的状态，或者极度疲劳驾驶，以及出现心脏衰竭、手脚麻木等健康问题，安全带就会把这些信息及时传到给汽车的主机，发出警报，甚至启动无人驾驶模式来安全停车。以前的汽车安全带只有一个功能，那就是固定乘客的身体。在发生交通事故时给予保护。在苹果的汽车当中，如果加入了这些智能穿戴的创新，那肯定又是一个开创式的伟大设计。另外，为了更加完善汽车的安全性，苹果会首次启用充气式的保险杠专利技术。通俗的来讲，就是在汽车外部也增加了一套安全气囊系统。在发生撞击的时候，保险杠内部的压缩空气就会被释放，而且可以精确的使保险杠伸长二到十六厘米来保护车辆。
。另外 ，iCar 的车门也将具有非常人性化的设计，除了传统打开车门的方式，车门还能基于周围环境做出改变。例如，在狭窄的停车位，两边都有车辆的时候，车门就能以滑动的形式来打开。最后，对于这款车的价格，我发现主流的预测是在十到十五万美元之间，颜色可能会是五到八款。今天我总结的这些功能，我觉得不可能会在第一代的产品上全部实现，但哪怕是只实现了百分之五十，都会给汽车行业带来史无前例的产品升级。也许恰恰是这些细致入微的功能和创新设计，能让更多本来对于电动车处于观望态度的司机们有了消费的欲望。我也很好奇，大家觉得苹果汽车定价是多少时才会考虑购买呢？请在评论区和弹幕留言给我吧。本来想五分钟分享完所有2021年期待的产品，但是一讲苹果就总觉得时间不够。下期我会讲一下确定在2021年春天发布的、有着更多颠覆性创新的苹果眼镜，以及亚马逊无人驾驶出租车。感谢订阅特龙哥的频道，马上更新，我们下期再见吧。